在影视剧中，感情线是必不可少的故事线。当然，为了多一点甜度，这中间自然少不了各种吻戏了。那么，可能很多人都会好奇，影视剧中的吻戏都是怎么拍的呢？其实这期间套路还真不少。套路一：错位，这是剧组拍吻戏最普遍的一种套路了。如果在画面中看到男主或者是女主的背，又或者是偏移的角度，而这个角度又恰好能够遮住另外一位演员，那么这个吻戏很。很可能就是错位了。在这个时候，男女主之间其实是要有一定的距离的，只需要隔着空气做亲吻的样子就好了。再加上一些拥抱、抚摸头发等行为，就让我们有了接吻的视觉感啦。早期的偶像剧用这种方法比较多，比如《三生三世十里桃花》中，迪丽热巴饰演的白凤九吻帝君的戏，《花千骨》中赵丽和霍建华的吻戏也是采用的借位。一般采用这种方法的，只要摄影师和演员高度配合，就能拍。拍摄出看似接吻的效果。据路易爆料，他结婚后为了避嫌，诸多吻戏都是依靠借位拍摄的。当然，这比较考验演员的演技。被称为古装男神的国超之前也有不少吻戏是通过借位完成的。毕竟是英年早婚、洁身自好的男演员，因为娱乐圈面对的诱惑有很多。据说任嘉伦的老婆很介意老公拍吻戏，所以国超也就随他了。在《锦衣之下》中，任嘉伦和谭松韵的吻戏就有借位。另外，眼尖的网友还发现疑似出现吻替，关于吻替就是后面要讲的了。还有在乌鸦小姐与蜥蜴先生、任嘉伦与邢菲儿之间的吻戏也是通过借位完成的。不过虽然说是吻戏借位，但是应该也不会有人质疑国超的演技的。现代戏就不用说了，古装剧国超的演技还是很在线的，即使和谭松韵没有太多工业糖精的戏份，但就是意外的很甜。套路二，吻自己的手指，这种也很长。常见，当演员捧着脸拍吻戏时，很有可能就要采用这种方法了。只要镜头不是拍得特别近，就不会穿帮。拍摄时对着摄像机或者观众的一面，男生用手轻轻捧住女生的脸，在拍摄的时候偷偷用拇指盖住女生的嘴。这样，当吻上去时，吻的就是自己的手指。比如在《千金归来》中，李易峰吻李沁的戏，李易峰也因此被夸绅士。套路三：隔离。顾名思义，就是用东西将嘴进行隔开。早期演员会使用透明胶或者玻璃纸，但是现在改用又薄又软的保鲜膜敷在嘴唇上，这样让既薄、舒适度也够，而且还不容易被发现。在早些年，杨颖就传出过用保鲜膜拍吻戏的事情。当时 ，baby 正在和黄晓明恋爱。爱据说是为了不让黄晓明吃醋，所以拍吻戏的时候会用道具，比如保鲜膜。而且当时正值热恋的杨颖还表示，不能接受黄晓明以外的人亲吻自己，所以用上一个保鲜膜，加上镜头的滤镜就看不出来了。这样不仅不会假戏真做，而且看起来也会很自然，基本上不会看出来痕迹。据悉，在古装大戏《金色年华》中。黄圣依和蓝正龙的吻戏就是用的保鲜膜，在创业时代中 ，baby 曾要求用保鲜膜隔开拍摄吻戏，但随后用辟谣否认了保鲜膜吻。除了薄膜，有时候也会根据情节增加一些新的小套路，比如迪丽热巴的银行卡。当时被发现后，很多粉丝都称热巴太搞笑了。套路四：吻替。有些演员不想拍吻戏，就会选择用替身来拍。比如关晓彤直言要将初吻给男朋友，所以在拍摄《九州天空城》时用了吻替。又说是当时因为关晓彤妈妈不希望女儿拍吻戏。套路五：真拍。如果是真拍，也是有一些小套路的。口香糖是吻戏时男女演员必备物品，女生可能还会吃水果糖、巧克力等等，这样会让口气比较清新。而辜负赵又廷在拍吻戏前还会仔仔细细的刷牙，不过也有例外哦。为了避免演员太尴尬，控制情绪，演员会选择吃一些重口味的东西，比如杨紫和邓伦合作《香蜜沉沉烬如霜》时，在拍吻戏之前都会吃大蒜，邓伦让其先漱口，结果被小猴子残忍拒绝。虽然我们看到的很美妙，但是实际上相信拍摄过程对于邓伦而言还是蛮痛苦的。不过杨紫的做法还真是让人笑到肚子痛。知道一般拍吻戏的五大套路，再来一起看看明星们拍吻戏。都会有什么小技巧吧？首先是迪丽热巴，在去年迪丽热巴和吴磊的《长歌行》中，唯一的一场吻戏竟然是靠借位完成的，而且还用了两只鸟做吻替。
。当吴磊轻轻揽过热巴，脸越靠越近的时候，两个人没有正对着镜头完成观众想象的画面，而是背对着镜头吻了起来，而且画面越来越模糊。两个人被虚化后，镜头特写了一对鹦鹉，一对嘴对嘴秀恩爱的鹦鹉，让观众看了个寂寞。再是李沁，李沁有过很多不错的角色，比如《楚乔传》中的元淳公主，《如懿传》的香妃，《庆余年》的鸡腿姑娘。还有和黄景瑜的爱上特种兵，李沁出道以来也演过不少女一号，可就是没有大红大紫。当初和李易峰拍戏的时候，也是有过吻戏的镜头，不过李易峰也是和李沁用借位的方式拍摄，并且李易峰还用手抱着李沁的脸，吻的只是自己的手，给人一种吻在一起的感觉，轻松避免了尴尬，被称为是以一己之力内卷甜宠剧吻戏的双世宠妃。据不完全统计，第三季的吻戏高达八十场。堪称史上最多吻戏的甜宠剧，在这里你可以看到各式各样的吻戏：盖头吻、夹心吻、三人拉手吻戏、男女主动不动就上吻戏，甚至毫无情感发展和逻辑，为了制造男女主角的甜度而刻意制造的吻戏。还有去年很火的《司藤》，今天在里面和张彬彬的首场吻戏，打破传统男主角壁咚女主角观念，反倒是他霸气的壁咚了男主。更让人叹为观止的是，这场吻戏居然长达。了十多分钟，也就是近半集都在亲，二人暧昧情也从戏里走到戏外，壁咚牵手、背靠背等样样来，对视眼神让观众都感受到粉红氛围。赵露思自古装剧传闻中的陈芊芊爆红后，还与刘特演了一不小心捡到爱，再次化身被霸气总裁攻略的女主。刘特剧中使出哄女友三妙招，先是在赵露思公司楼下等她加班整晚，又替对方买早餐、盖毛毯并哄她睡觉，甚至使出只要女友一说话就吻她的终极大招，简直吻到天花乱坠。赵露思自曝拍吻戏前都会吃大蒜，不过说真的，他们在里边的吻戏真的不少，甚至吻出声音。那么这么多亲密吻戏要如何避开生理反应呢？女星们在拍亲密戏时想出了很多办法，首先是拍摄时通过借。位让观众产生错觉，看起来似乎在接吻，其实两个人隔了好远。比如赵丽颖和刘恺威在《妻子的秘密》这部剧中的吻戏，就是借位完成的，实际上两人没有接触。此外，还有很多电视剧都是采用借位完成的。然而，借位的方法最近不太流行了，观众们更想看演员们的近距离接触。有的明星拍吻戏时会借助小型阻碍物，使画面看着更真实。所以，有了上面讲到的迪丽热巴与张云龙在。《傲娇与偏见》中隔着一张银行卡完成的吻戏，在电视剧《创业时代》中，杨颖和黄轩借助一张浅浅的保鲜膜完成了吻戏。杨紫也是娱乐圈小花中知名度较高的一位明星，但是争议也很大。有人说她就是路人长相，还天天演角色美女。但奇怪的是，和她合作的男星基本都火了。而杨紫拍亲密戏时，为避免生理反应的方法实在太绝了。在拍吻戏等亲密戏之前，她会吃很多大蒜、榴莲等之类。类的食物味道非常大，纵使合作的女演员美若天仙，男演员恐怕也是避之不及。毕竟男女有别，拍亲密戏还是需要很多措施来保护女星的。好啦，本期视频就到这里了。如果你有其他感兴趣的话题，请在评论区积极留言与我们互动。我们下期再见啦！